children i hope you are good and healthy today we are going to see an interesting story in english from 10th standard samachit kalvi unit 4 prose the name of the story is the attic author the lesson the attic was written by satyajit ray he was an indian film maker screen writer and music composer he was born in calcutta he authored many short stories and novels primarily meant for young children and teenagers okay our short story the attic was written by indian novelist and short story writer and also film maker satyajit ray he was born in calcutta he got many awards from the indian government he got nearly 32 awards notably bharat ratna and padma bhushan award from our indian government let us see the story the story the attic shows the human's nature clearly in the story attic acts as a tool to make aditya regret his mistake done in the past first of all what is attic do you have any other idea attic means a roof place tamil la paran nu solluvanga ipo irukra veetla la adu kadaiyadu palangalathu veetla la pathinga paran nu onnu irukum okay indha kadaiyikku ye attic nu peru vechaanga nu paakalam இந்த ஆட்டிக்காவில் தான் இந்த கதையில் ஒரு பெரிய ட்விஸ்டே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டு எர் இஸ் ஹியூமன் டு ஃபர் கிவ் இஸ் டிவைன் மிஸ்டேக் எல்லாமே மனுஷங்க வந்து பண்ணுறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லையா மனிதர்களுடைய இயல்பே வந்து தவற செய்கிறது தான் ஆனால் அந்த தவறத்து மன்னிக்கிறது வந்து கடவுளுடைய குணம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கதையுடைய மெயின் கேரக்டர் ஆதித்யா இவர் வந்து ஒரு கடந்த காலத்தில் ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பார் அந்த தப்பை இவர் திருத்திக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேல் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் தியர் நியூ ஃபேக் at deodar guns the writer with his friend and business partner aditya was driving along national highway 40 இந்த கதை எப்படி தொடங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரைட்டரும் அவருடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஆதித்யாவும் ஒரு நியூ ஃபேக்ட்ரியை பற்றின பிஸ்னஸை முடிச்சுட்டு தியோதர் கஞ்ச் அப்படின்ற இடத்த விட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இருக்கும்போது ரோடு ரெண்டாக பிரியுது இங்கே பாருங்கள் ஆஸ் ஏ ரீச் அ பாயிண்ட் ஆஃப் பைஃபர்கேஷன் த ஆத்தர் ஆஸ் இஸ் ஃப்ரெண்ட் அபவுட் ஹிஸ் வில்லிங்னஸ் டு டேக் த ரோட் த டிவியேட்டட் டு த ரைட் that road leads to the ancestral home of aditya at brahmapur okay bifurcation appadina divided into two avanga and vadiyila vandute irukumbodu national highway la varumbodu road renda piriyudu renda piriyumbodu nammude author da vandi ootittu varar writer seriya avaru enna kekkrar na aditya kitta na vandiya right side vandu ootittu maan kekkrar yen appdin paathina ரைட் சைடில் பிரம்மபூர் அப்படின்ற ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் தான் ஆதித்யாவுடைய ஆன்செஸ்ட்ரல் ஹவுஸ் இருக்குது ஆன்செஸ்ட்ரல் ஹவுஸ்னால் என்னது பாரம்பரியமான பரம்பரை வீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆன்செஸ்டர்னால் மூதாதையர்கள் ஸோ அவங்களுடைய தாத்தா அவங்க பாட்டி எல்லாம் வாழ்ந்த வீடு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக நான் வண்டியை திருப்பவா அப்படின்னு ஆத்தர் கேட்குறாரு ancestral house his father was a zamindar there and later shifted to business at calcutta he was born and brought up there and also passed matriculation from the local school after which he had left for calcutta to continue his further studies okay so aditya avade appa vandu anga zamindara irundhar zamindar na enadhu english la vandu landlord appdi solluvanga tamil la nilakkirar romba நிலங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கவங்க வசதியானவங்க சரி ஆதித்யா அவங்க அப்பா ஜமீன்தாராக இருந்தார் அப்புறம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக கேல்கட்டாக்கு போயிட்டார் ஹி வாஸ் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் தேர் அண்ட் ஆல்சோ பாஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஃப்ரம் த லோக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப்டர் விச் ஹீ ஹேட் லெஃப்ட் ஃபார் கேல்கட்டா டு கண்டினியூ ஹிஸ் ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் நம்ம ஆதித்யாவும் அங்கே தான் படித்து வளர்கிறான் சரியா அங்கே வந்து மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் டுவெல்த் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அவன் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக கேல்கட்டாக்கு போயிடுறான் ஓகே Aditya decided to go to the place he tried to recollect the old memories of his 200 year old big ancestral house school schoolmates and the tea stall of Nagan uncle Aditya avan ipo avanudaiya palangalathu veeda paakanu nu aasa padran so avan ellathai nyabaga padithi paakran avan andha veeda vittu poyittu 29 years aagudhu after 29 years he is coming to that place okay so avan andha recall panni paakran veeda epdi irukum 200 years palamai vaindha veeda adu so 200 varsham palangalathu veeda avan padicha school avan kuda padichavanga adhe maari nagan uncle nu oru irukkar avaru tea kada vechirukkar avarude tea shop pathiyana nyabaga padithikite irukka aditya aditya also feared they might they might have changed with time and sweet memories of the past might disappoint him so aditya enna nenikirana அந்த டீ கடை ஸ்கூல் எல்லாமே கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ மாறி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பழைய நினைவுகள் எல்லாமே சில நேரத்தில் அவனை டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணுமோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் அவனுக்கு வருது தே வேர் டிரைவிங் இன் த மந்த் ஆஃப் மஹா அரௌண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் சூன் வித்தின் டென் மினிட்ஸ் தே ரீச் த ஸ்கூல் ஸோ அவங்க எந்த மாதத்தில் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா 
மகா அப்படின்னா ஜான்வரி டு ஃபெப்ரவரி அந்த பிட்வீன் டைமில் தான் வந்து அவங்க வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ டென் மினிட்ஸில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போய் சேர்ந்துடுறாங்க பியாண்ட் த அயன் கேட்ஸ் வேர் த பிளேயிங் ஃபீல்ட் அந்த டூ ஸ்டோரி ஸ்கூல் பில்டிங் ஸோ அவங்க அயன் கேட்ஸுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு அடுக்கு ஸ்கூல் பில்டிங் ஒன்று இருக்குது ஆதித்யா எக்ஸ்பிளைன் த சேஞ்ச் த ஓல்ட் பில்டிங் அண்ட் அனதர் ஃப்ளோர் நவ் அண்ட் அ நியூ பில்டிங் ஹேட் கம் அப் ஸோ ஆதித்யா வந்து நிறைய மாற்றங்களை சொல்கிறான் அந்த ஸ்கூல் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் படிக்கும்போது ஒரு ஒன் ஃப்ளோர் தான் இருந்திருக்கு இப்போ அந்த ஸ்கூலில் வந்து டூ ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கு சசன்கா சன்யல் அ பெக்யூலியர் மேன் ஸோ இந்த கதையோடைய இன்னொரு கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சசன்கா சன்யல் அவர் வந்து ஒரு பெக்யூலியர் மேனுன்னு சொல்கிறாங்க பெக்யூலியர் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வித்தியாசமான ஓகே தி ஹேவ் கப் ஆஃப் டீ அட் நாகன் அங்கிள்ஸ் டீ ஸ்டால் நெக்ஸ்ட் டு அ க்ராசரி ஷாப் அண்ட் ஆப்போசிட் to a temple of lord shiva they met a stranger there referred to as mr sanyal by nagan uncle so anga vandu tea kudikranga nagan uncle nu oru irukkaru le tea stall vechirukkaru avarudaiya tea shop innum irukku anga poyittu aadithyavu aatharu tea kudikranga அந்த டீ ஸ்டால் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காய்கறி கடைக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி லார்ட் சிவா டெம்பிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அங்கே அந்த டீ ஸ்டாலில் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் உட்காந்துட்ருக்காரு அவரை நாகனங்கள் என்னென்னு சொல்லி கூப்பிடுறாருனா மிஸ்டர் சன்னியல்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு ஹி வாஸ் அ பெக்யூலியர் மேன் ஹி வாஸ் நீதர் ஈட்டிங் நாட் ட்ரிங்கிங் டீ இன்ஸ்டட் ஹி வாஸ் சிட்டிங் வித் ஹெட் பெண்ட் ஓவர் த சைட் ஓவர் த டே டீ டேபிள் ஆஸ் இஃப் டே ட்ரீமிங் ஹி வாஸ் ஷார்ட் ஆஃப் சைட் அண்ட் ஹியரிங் ஹி வாஸ் அ பெக்யூலியர் மேன் அந்த மேன் உட்காந்துருக்காரு இல்லையா மிஸ்டர் சன்னியல் அவர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கார் பெக்யூலியர் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கார் ஹி வாஸ் நீதர் ஈட்டிங் நாட் ட்ரிங்கிங் டீ அவர் எதுவுமே டீ கடையில் டீயும் குடிக்கல எதுவும் சாப்பிடவும் இல்லை ஆனால் தலையை மட்டும் தொங்க போட்டுட்டு ஏதோ கனவு காண்ற மாதிரி அந்த டீ டேபிளில் உட்காந்துட்ருக்காரு ஹி வாஸ் ஷார்ட் ஆஃப் சைட் அண்ட் ஹியரிங் அவருக்கு வந்து கண் பார்வையும் மங்களாக இருக்குது காதும் லைட்டாக கேட்காத மாதிரி தெரியுது பட் பீங் எ புவர் மேன் ஹீ குட் இன் அஃபோர்ட் டு பை ஸ்பெக்டிகல்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஏழையாக இருக்கனால அவரால் பணம் கொடுத்து கண்ணாடி வாங்க முடியல நாகன் பாபு ரிக்வஸ்டட் ஹிம் டு லீவ் த ஷாப் ஆஸ் ஆஃப்டர்நூன் கஸ்டமர்ஸ் உட் பி போரிங் இன் சூன் ஸோ நாகன் அங்கிள் என்ன பண்ணுறாருன்னா மிஸ்டர் சன்னியலை பார்த்துட்டு டைம் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கிளம்புங்க ஏன்னா இப்போ எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் வர நேரம் ஆகிடுச்சு அதனால் நீங்கள் டீ ஷாப்பை விட்டு கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாகன் அங்கிள் மிஸ்டர் சன்னியலை பார்த்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு த மேன் சடன்லி ஸ்டூட் அப் அண்ட் பிகன் டு ரிசைட் ரவீந்திரநாத் டாகூர் ஸ்பன் ரக்ஷா ஹாவ் ரிசைட்டட் ஹேவிங் ரிசைட்டட் ஹி லெப் த பிளேஸ் ஸோ அந்த மனுஷன் எதுவுமே பேசாமல் சன்னியல் என்ன பண்ணுறாரு திடீர்னு எழுந்துருச்சு ரவீந்திரநாத் டாகூருடைய ஒரு போயம் பன் ரக்ஷான்ற போயமை மட்டும் ஒப்பிச்சுட்டு அப்படியே எழுந்துருச்சு போயிடுறாரு ரவீந்திரநாத் டாகூர் யார் ஹி வாஸ் அ ஃபேமஸ் இந்தியன் போயட் ஹூ காட் நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் கீதாஞ்சலி கீதாஞ்சலின்ற ஒரு போயிட்ரி கலெக்ஷன் எழுதி நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினார் சரியா அதே மாதிரி நம்மளுடைய நேஷ்னல் ஆந்தம் எழுதினது யார் ரவீந்திரநாத் டாகூர் அவருடைய போயம் பன் ரக்ஷான்ற போயமை சன்னியல் வந்து எழுந்திருச்சு படிச்சுட்டு ஒன்றுமே பேசாமல் போயிடுறாரு ஓகே ஏன் சன்னியல் வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்க்கலாம்